swali la kwanza kabisa oh, mtu aliuliza mtu aliuliza anahitaji kujua kusoma ubao anahitaji kujua kusoma ubao ubao huo alikuwa akimaanisha kwamba ni market report kwa hiyo nitakwenda kuionesha hiyo market report yetu na tutajifunza namna gani ya kusoma na imani kila mmoja anaiona na imani kila mmoja anaiona kwanza kabisa hii market report yetu kama tunavyoiona inaanza na summary ile summary pale juu ile summary hii summary hapa juu inakuonesha overview ya soko kwa siku hiyo kwamba ni share ngapi ziliuzika na ziliuzika kwa njia ya aina gani kuna kitu kinaitwa block trade au prearranged au counter ya kawaida kwenye counter ya kawaida ni zile share zote ambazo zitauzika thamani yake itakuwa chini ya milioni mbili na moja hizo zinapita kwenye ubao wa kawaida tunasema zinapita kwenye counter trade ya kawaida na kwenye hii block trade au prearranged ni zile share zote ambazo zitapita zenye thamani juu ya milioni mbili na moja zinauzwa kwenye special board ambayo tunaita prearranged au block trade ndio hiyo kama unapojionea hapo kwenye hiyo display yako inakuonesha hiyo summary hapo chini summary inayofuatia kwa chini yake hapo inakuonesha bonds ambazo zilipita siku hiyo sokoni na thamani yake iliuzika ni kiasi gani na yield yake ni kiasi gani na ya mwaka ya miaka mingapi kwa hiyo naomba sasa tuende thamani uko haraka sana thamani naomba ongeza sauti kidogo uko haraka sana ah okay ama shida kuna shida nitakwenda you, you are too very fast too. Okay asante mjumbe nimekusikia tutaenda taratibu. Okay naomba basi twende taratibu. Tu, moja kwa moja nimesema najibu swali la kwanza ambapo swali hili kuna mwekezaji aliomba kujua namna ya kusoma hii market report au ubao ingekuwa tunaita ubao. Sawa. Nimesema hii market report nadhani wote tunapokuwa tunaisoma inakuwa na vipengele kadhaa kadha na katika vipengele hivyo vinakuwa vimegawanyika katika sehemu kubwa kama nne. Ambapo sehemu ya kwanza kuna kwa kuna summary ambayo wote tunaiona hii hapo juu ni summary. Sehemu ya pili tuna huo ubao sasa ambapo unaonesha mauzo ya hisa. Sehemu ya tatu tunaonesha sasa zile indices, tunaonesha magain and losers, stop movers na volume ambayo ilipita sio kwenye soko sehemu ya nne tunaoneshwa upande wa bonds sasa za muda mfupi na muda mrefu na sehemu ya mwisho kabisa tunakuja kuoneshwa mauzo na, na ya UTT lakini nadhani concern kubwa ya wawekezaji wengi sana walitamani kujua kusoma ubao na ndio swali la kwanza jinsi lilivyoulizwa kwa hiyo kile ambapo nitachokifanya ndugu wawekezaji nitawaelezea tu ipati ya summary kuonesha kwamba ni jinsi gani kwamba wameisummarize yule ubao na ripoti nzima then nitakuja kuonesha ubao tuna usomaje kwenye kipengele kimoja kimoja basi em twende taratibu kwanza kabisa kama nilivyosema kwamba kwenye hii summary hapa tunaonesha ni hisa kiasi gani zilipita katika paragraph ya kwanza kabisa hisa kiasi gani zilipita kwa siku hiyo kwa hiyo hapa nimetumia ripoti ya tarehe moja ambapo ina michangano tofauti tofauti ya trade na ndio maana niliona ni nzuri kuja nayo inaweza ikawasaidia kuelewa pia aina ya ya, ya ubao ambao share zinakuwa zinapita. Nimesema kuna aina mbili za ubao ambao share zinapita. Aina ya kwanza kabisa ya ubao share kupita tunasema ni counter trade. Counter trade ni ubao wa kawaida ambapo zinapita share zenye thamani chini ya milioni mbili na moja share zenye thamani chini ya milioni mbili na moja. Ndio maana hii ripoti yetu hapa ukisoma wanakwambia kabisa Samani kuna ndugu mwekezaji alikuwa anaongea. Haya nitaendelea. Kuna tunaona kabisa hapa kuna tunasema kuna shares zimepita kwenye prearrange au block trade na kuna zingine tunaona zimekuwa encountered kwenye counter ya kawaida. Kwa hiyo hapo ndo inaonesha samaria na pia kwenye kolamu ya pili 
Ola mia pili huwa inaonesha mauzo na manunuzi ya bonds. Hizi bonds zinakuwa zinauzwa sasa kwenye secondary market baada ya kutoka kwenye primary market ambayo ni siku ya mnada zikishauzika tunasema baada ya settlement siku moja kuanzia Ijumaa tunaanza kuruhusu ziuzike kwenye secondary market. Kwa hiyo siku kwenye secondary market kwenye platform ya Dar es Salaam Stock Exchange moja kwa moja tunaweza sisi kuweza ku display katika report yetu na hapo ndo tunaona summary sasa ya bonds ambazo ziliuzika siku husika katika soko la upili au secondary market na hiyo ndio ilikuwa ndio summary yake. Basi naomba twende moja kwa moja tuka tukaangalia Mr. Patrick, Mr. Patrick, Mr. Patrick. Mr. Patrick. Yes, yes. Naomba uli tena kwenye huo bao mara moja hapo nyuma kwenye hiyo summary. Kwenye summary sawa. Karibu. Eh, uli kwenye hiyo summary. Karibu. Yes. Mimi na, nafikiri ningekuwa napendeza sana. Yeah. Unapoanza kutuambia kwa mfano hili umeingia unasema on the government bonds yani zile figure unajua interest ya watu kujua zile figure mle ndani na kwa zinamaanisha nini okay. unajua usi eh hey, yani usipresent kama kila mtu anafahamu yani twende moja kwa moja kwenye zile figure kwamba hii figure unasema one deal zimana yake nini five year bond yani hivyo ndio ingependeza zaidi mzee okay, sawa kwa. sawa bwana Ben sasa na, naomba sasa hapo tusikizane kidogo kwenye swala zima la bondi tutakuja kuelezea ile ripoti ya bondi ya result ambayo pia kuna kuna swali jingine liliulizwa kusoma jinsi ya ile ripoti ya bondi nadhani hapo tutakuwa tuna presentation nzima ya kuonesha zile figure zile percentage zile base zilizouzwa na kununuliwa kwa hiyo naomba naomba tutaelezea tuta, tuta hiyo hapo mwishoni kwenye presentation ya bonds kwa hiyo ndugu Ben okay, nashukuru okay. sana kwa concern yako naomba tutaelezea hapo yeah. mwisho sasa hivi twende kwenye ubao wa hisa kwanza okay moja kwa moja tunaenda sasa kwenye ubao wetu kuona namna gani tuna uwezo wa kusoma ubao wote naamini wote tuko pamoja sasa kama tunavyoona hapa um, Hizi ni local listed companies kwa sababu tunasema kwenye soko letu la hisa sasa hivi tuna kampuni 27 ambazo ziko listed kwenye Dar es Salaam Stock Exchange lakini kampuni za ndani ambazo tunasema ni local companies ziko kampuni 21. Kwa hiyo hapa tutakazo tunazo display hapa ni zile kampuni 21 ambazo ziko listed kwenye soko letu la hisa. Kwa hiyo naomba tuanze taratibu hapa juu kabisa hapa wanaonesha ni equities ni aina ya, ya, ya shares ambazo ziko listed na makampuni yao hapa ni bid bid ni upande ambao wawekezaji sasa wanatoa ofa zao za kununua ofa zao za kununua share kwenye soko kwa siku husika kwa hiyo na sehemu ya pili hapa tuna offers offers sasa pale ni wawekezaji wanatoa ofa zao za kuuza share zao kwa siku husika. Hapa kwenye shares tutaonesha number of shares ambazo zimeuzika kwenye soko kwa siku hiyo ya kampuni husika. Na sehemu inayofuatia ni kwenye turnover, tutaangalia turnover ni kwamba ni mauzo yaliyofanyika siku hiyo kwenye counter husika. Em naomba tuanze sasa kuingia kwenye kolamu hii moja moja ili tuweze kuona sasa hivi vitu vinakuwaje. Kama ilivyo ada unavyoona pa company kwamba ni maana ni makampuni ambayo yamekuwa yamekuwa listed kwenye soko la Isa la Dar es Salaam. Twende kwenye kolamu ya bids. Hapa kwenye kolamu ya bids tuna vitu viwili, tuna outstanding na prices. Hizi outstanding ni namba ya hisa, namba ya hisa ambayo wawekezaji kwenye siku husika wanataka kununua hisa za kampuni husika tutatumia mfano wa CRDB. Kwenye kolamu hii tunaona kabisa outstanding kwa tarehe moja zilikuwa hisa 7590 wawekezaji wanataka kuzinunua kwa bei ya shilingi 135. Siku hiyo tarehe moja tarudia tena counter ya CRDB wawekezaji walikuwa wanataka kununua share za CRDB 7590 kwa bei ya tano lakini vivyo hivyo kwa upande wa pili wa offers kulikuwa na katika counter CRDB kuna share 
ambao wauzaji walikuwa wanauza kwa bei ya moja na arobaini Hivi ndivyo inavyomaanisha kwenye upande wa bid and offer. Lakini katika siku hiyo hiyo ya tarehe moja kwenye kaunta ya CRDB share zilizofanikiwa kuuzika ni share 2785. 2785.5 ndio share ambazo zilifanikiwa kuuzika kwa siku hiyo. Naamini mpaka hapo tuko pamoja. Hivyo hivyo tunakwenda sasa kwenye upande wa turnover. Turnover kwa siku hiyo ilikuwa ni 389 na 900,000. Tunaiona hapo ina maana hiyo ndiyo ilikuwa ni thamani ni, ni thamani ya fedha ambao share za CRDB ziliuzika kwa siku usika. Na kwa bei ipi zilipata kwenda kuuzika? ni kwa bei ya moja na arobaini na ndio bei ambayo ilifunga siku hiyo kwenye soko. Lakini hapa tunaona kuna column inaandikwa market cap. Market cap maana ni market capitalization ni kwamba ni thamani ya mtaji ya kampuni husika kwa siku hiyo ya tarehe moja. Tunatumia mfano wa CRDB. CRDB ili kupata cap, market capitalization yake ya siku hiyo husika ni kwamba utachukua utachukua hizi hizi namba ya hisa ambazo ameziishu kwenye soko ambao CRDB ameishu kwenye soko share trillion mbili nukta sita moja utazidisha kwa bei ambayo imefungia soko siku hiyo ambapo ni shilingi moja na arobaini kwa hiyo ukichukua hizi share ambazo CRDB ameishu kwenye soko trillion mbili pointi sita ukizidisha kwa moja na arobaini ndo utapata sasa hii total market capitalization ya CRDB. Vivyo hivyo ni kwenye counter zote ni kitu hicho hicho ndio ambacho kinatokea. Naomba nikaribishe swali kwanza kwa hapo ambapo tumeishia kwanza. Karibu bwana Chazi. Eh, mimi na swali bila shaka. E, sasa hapo kwenye kola kwenye kola ya traded. Sawa. Ehe, hizo ni hisa zilizouzwa tu au pia zilizonunuliwa? Hapa najumuisha zote zilizouzwa na kununuliwa. Asa. Yes. Asante sana. Na sijaelewa ulivyo sijaelewa ulivyopata market cap kuna kuna kama formula umeitaja Okay sawa. Hapa kwenye market capitalization nilichosema ni kwamba utachukua namba ya share ambao kampuni husika imezitoa kwenye soko. Nimekupa mfano wa CRDB. CRDB ameishu share trillion mbili, billion 611 laki nane, na mbili. Hizo ndiyo namba ya share ambazo CRDB ameishu kwenye soko. Ukichukua hizo namba ya shares ukazidisha na bei iliyofungia sokoni siku hiyo ambayo ni shilingi moja na arobaini, utapata hii market capitalization. Tuko sawa bwana Charles? Mr. Patrick Samani. Naam bwana Ben, karibu. Ah, lakini sijaelewa, yani sijaelewa ulipo Yaani hizo hiyo figure bilioni mbili umeitoa wapi kwa sababu kwenye ubao hapa tuioni hiyo okay, shida ya kwa hapa hizo last price yeah. last price eh last price tunaiona hiyo figure unayotaja hiyo umeitoa kichwa okay sawa hichi ambacho ninakutajia nadhani na hisi tunaweza tukapata kwenye kwenye website ya Dar es Salaam Stock Exchange kwa sababu hii ni jumla ya namba ya hisa ambayo ka, kampuni husika imezitoa kwenye share ambayo ziko listed. Ila kwenye hii market report huwa hawaziweki. Hizo unaweza kuzipata kwenye website ya Dar es Salaam Stock Exchange ni namba ya hisa ambayo kampuni husika inazitoa kwenye soko. Kwa hiyo hizo soko ambazo zimetoa kwa nini zipo? Na tukienda pale kwenye Dar es Salaam Stock Exchange zimeandikwa katika kolamu ipi na zimeandikwaje heading yake hapo juu? 
nadhani na hiyo nayo tuta tuta tuta, tuta share next time kuonesha kwa sababu hiyo ni atakuiandaa kuonesha kwamba hizo market market share issue by the company hiyo hatujaiandaa lakini nadhani tuta share pia hata kwenye group naweza tukawatumia siku link yake kwenye group watu wote mnaweza mkaingia mkaona makampuni yote yameishu share ngapi kwenye soko Tuko pamoja Ndiyo tuko pamoja. Haya. Naamini kwenye usomaji wa wa wa, wa ripoti hii kwenye swala la ubao nimejibu swali. Patrick. Patrick. Naam bwana Alex. Naomba nimsaidie kidogo ili kujua idadi ya shia za kampuni. Naam. Anaweza kaendelea kupitia kwenye huo ubao. Eh. Anachukua hiyo market cap. Okay. Anagawanya na price ilo trade ya mara ya mwisho atajua ni share ngapi za kampuni asante sana bwana Alex naamini amekusikia hmm. ndio nimemsikia basi mimi nafikiri katika eneo hili nimejibu swali la la investor wa kwanza ambao kwa nataka kujua namna ya kusoma ubao sasa naamini wote tunaweza kusoma kusoma huu ubao na kuelewa huku chini tutakuja kuangalia hizi za kwenye bonds baadaye kwenye presentation ya ubao wa bonds madam warida ataelezea vizuri zile zile results za bond na hizi yield huwa zina zinapatikanaje hapa mwisho kabisa chini nita UTT naona swali alipoulizwa lakini pia kwa uelewa tu kwa watu ambao wanapenda pia kuwekeza kwa UTT hapa kwenye sell price manake ni bei ambao unaweza kununulia kipande kwa mfuko wote ambao unahitaji na upande huu kwenye repurchase ni bei ambao unaweza kuuza vipande vyako kwa mfuko wote ambao umekwisha wekeza naamini mpaka hapo nimejibu swali sasa naomba ni kwenye swali la pili swali la pili kuna mwekezaji aliuliza mimi napenda kufahamu ninaponunua share za DSE au vipande vya UTT napata faida kwa muda gani au ni kwa maisha yote hilo ndio lilikuwa swali kutoka kwa mwekezaji nitalijibu kama ifuatavyo ukiwekeza kwenye Dar es Salaam Stock Exchange ukanunua stocks na ukawekeza kwenye uwekezaji wa pamoja au UTT ndio utapata faida kwa maisha yako yote mpaka pale utakapoamua kujitoa katika uwekezaji wako. Angalizo kwenye uwekezaji kuna athari pia kwa hiyo usihesabie tu kwamba utapata faida maisha yako yote lakini pia kuna muda kuna riski kwenye uwekezaji unaweza ukajikuta huko katika upande wa kutengeneza hasara lakini hasara na faida utazipata zote mpaka utakapoamua kujitoa kwenye uwekezaji. Swali la tatu Mwekezaji aliuliza, swali langu, kuna changamoto gani katika kumiliki hisa ambazo ni cross listed companies mfano EABL East African Breweries Limited. Changamoto ambazo unaweza kukutana nazo kwenye uwekezaji wa cross listed company ni kama zifuatazo. Kwanza kabisa itakuwa ni vigumu kwako wewe kuweza kufuatilia haki zako za uwekezaji mfano kama magawio kwa sababu unaweza kukuta hiyo kampuni husika haina labda register hapo hapa Tanzania kwa hiyo inakuwa kidogo ni vigumu kwenye kufuatilia vitu kama hivyo lakini tofauti na hapo vingi inakuwa ni sawa na vile vile kwa sababu rights nyingi zinakuwa listed kwenye Dar es Salaam Stock Exchange lakini vigumu ni kama ni kama hivyo hiyo ndio challenge kubwa ambayo unaweza kukutana nayo Swali la nne. Mwekezaji aliuliza. Habari. Binafsi ningependa kujua kuhusu gawio la TBL. Moja, je, limeshatoka gawio kwa mwaka huu? Mbili, na kama limetoka ni kiasi gani wametoa? Tatu, na kama bado wanatoa ni lini? Nne, na kiasi gani kwa mwezi nitafurahi nikipata majibu? mazuri. Sawa ndugu mwekezaji nitakujibu kama ifuatavyo. Cha kwanza kabisa TBL mara ya mwisho kutangaza gawio ni la mwaka wa fedha 2018-2019. Ikimaanisha kwamba umefunga mwaka wa fedha 
faida wametupatia mwaka 2019 ambapo walitoa jumla ya shilingi 500 lakini ilitolewa kwa awamu mbili na gawio hilo la mwisho kipande cha mwisho cha gawio walikitoa mwaka jana mwezi wa 12 tarehe kumi na saba. Kwa hiyo gawio jipya la mwaka 2019-2020 bado halijatangazwa. Naamini nimejibu swali lako. Swali namba tano. Swali langu ni kwa nini soko letu la hisa Dar es Salaam Stock Exchange halina mfumo utakaomuonyesha mwekezaji bei za hisa moja kwa moja kama masoko mengine makubwa ya nje badala yake tunatumia hizi PDF na brokers tena zikielezea kilichotokea siku iliyopita Asante ndugu mwekezaji um, jibu la hili swali ni kwamba tunalifanyia kazi na Dar es Salaam Stock Exchange wanalifanyia kazi kwa sababu unajua soko letu ndio kwanza limefikia kwenye frontier market sababu bado ilikuwa ni soko changa unajua masoko ya hisa duniani ya, yako ranked kuna masoko machanga kuna emerging market kuna frontier market kuna developed market etc etc soko letu ndio kwanza limeingia kwenye frontier market kwa sio soko kubwa kiasi kwa tunaolifikiria bado linakuwa na linazidi kukua kwa hiyo kwa kazi na hivi tunapenda kuambia sasa hivi na ndugu wawekezaji ni kwamba tunapotekea sasa hivi tunaenda pia kwenye mfumo mpya ambao anaenda kuzindua application ambayo kila mwekezaji anaweza aka access kununua hisa kupitia kwa njia ya simu aweza uwe na simu janja smartphone au uwe na visimu vyetu hivi vitochi kwa hiyo itakuwa ni rahisi hata kwa sisi wawekezaji wadogo wadogo na wakubwa kuona bei husika za siku hiyo kwa hiyo naomba nikupoe shaka ndugu mwekezaji utakuwa unaweza kuziona hizo bei moja kwa moja. Ndugu mtoki kapange naomba uzime maiki na uzime tafadhali. Asante. Swali namba sita aliuliza mwekezaji kama ifuatavyo. Habarini huko ndani nina swali kwa wenye uzoefu. Mnashauri maximum number of companies mtu anunue share ni ngapi is it advisable mtu akanunua share chache kampuni hata kumi au bora uwe na kampuni tatu au nne nitajibu kama ifuatavyo kwanza kabisa una uwezo wa kuwekeza hata kwenye makampuni yote moja. lakini je malengo yako ya uwekezaji ni yapi sababu sio kila kampuni ambayo utawekeza inaweza kufikia viwango vya matarajio yako na malengo yako ya uwekezaji. Kwa ushauri wa soko letu sisi ni kwamba ni vizuri kuweza kutawanya uwekezaji wako au ku diversify portfolio yako ya investment. Kwa hiyo una tunashauri kuwekeza kulingana na malengo yako. Unaweza kuwekeza kampuni mbili hata tatu ambazo zinaweza kukupa na kufikia yale mahitaji ya malengo yako. Kwa hiyo kusema kuwekeza kampuni kumi au zaidi unaweza lakini tafadhali kabla hujawekeza muone mshauri wako wa kifedha na pia angalia malengo yako na ufuate kipi kile ambacho unaona ni sahihi kwako kwa muda huo na kitakusaidia kitakusaidia vipi hiyo ndio jibu ambalo naweza nikakupatia na kwa ushauri zaidi unaweza ukatuona tukakushauri zaidi na kukuelezea kampuni zipi ambazo zinaweza kufanya vizuri kwa kipindi hiki na kuona namna gani unaweza kusaidia. Swali namba saba, mwekezaji aliuliza. Kwa wenye ufahamu na wataalamu huku ndani naomba niulize why mara nyingi hisa za CRDB ndio zinaonekana kuwa listed kwenye DSE? Zenyewe ndio naona mara zipande au zishuke kwa margin kubwa na ya kuonekana. Asante sana kwa swali lako ndugu mwekezaji. Naomba kwanza nikurekebishe kauli kwamba kwenye soko la hisa zimekuwa listed kampuni za ndani moja sio CRDB peke yake. Na cha pili CRDB kuonekana mara nyingi kwenye ubao inapanda na kushuka na kuuza maana yake tunaongea liquidity factor uwezo wa uraisi wa kuuza na kununua wa kampuni au kaunta usika. Kwa hiyo maana CRDB ni moja ya kaunta ambayo ina perform vizuri sana kwenye soko na kutengeneza margin za aina mbalimbali na kuwa na volatilities tofauti tofauti. 
na ndio maana ashia yake kila siku unaiona inapanda na kushuka na kuuzika kwa kila siku. Kwaona maana ni moja ya share au counter ambayo iko most liquid counter kwenye soko la hisa. Lakini kampuni ambazo ziko listed ni moja sio CRDB peke yake. Naamini nimejibu swali lako ndugu mwekezaji. Swali namba nane. Ninaomba kujua kwa uzoefu wenu ni lini swala wataanza kulipa hata dividend au hisa zao kuuzika sokoni? Asante ndugu mwekezaji kwa swali lako. Jibu ni kwamba swala walifanya AGM annual general meeting yao ni mwaka huu ilifanyika pale Double Tree. Naamini kama wewe ni mwekezaji walikutumia taarifa na ulipaswa kufika na kuhoji hili swali kwa sababu mwanaisa una haki ya kuihoji kampuni yako uliyowekeza kwa nini amlipi dividend sababu ni zipi kwa hiyo naamini hili ni swala ambao ulipaswa kuwauliza moja kwa moja wa swala wenyewe na kuhusu share zao kuuzika sokoni kwa sasa hivi kiukweli appetite ya watu kununua share za swala imekuwa ni ndogo sana kwa hiyo ni vigumu kutoa view ya kampuni ya swala kusema share zake zitauzika lini ila tunakushauri ndugu mwekezaji tafadhali uzuria mikutano yao wanapotangaza au kama wakupi taarifa ka update taarifa yako kwa register wake ili uweze kupata taarifa na kuwaoji kwa nini hawakulipi ya huyo asante ndugu mwekezaji tunakwenda swali namba tisa. swali namba tisa wanauliza unanunuaje hati fungani ambazo tayari ziko listed kwa mtu anayetaka kuuza asante ndugu mwekezaji majibu ni kama ifuatavyo ukitaka kununua hati fungani ambazo tayari ziko listed kwenye soko la hisa kwa mtu anayetaka kuuza unakwenda kuzinunua kwenye soko la upili au tunaita secondary market kwa kupitia mawakala wa soko la hisa kama Solomon Stock Brokers na watakupa taratibu zote kwa namna gani unatakiwa ufanye ili uweze kupata hati fungani ambayo tayari iko listed kwa hiyo ondoa shaka kuhusu hilo swala kama unahitaji naomba wasiliane na sisi tutakupatia utaratibu wa namna ya kuipata swali la kumi nataka kujua vizuri kuhusu huu ubao alimaanisha alimaanisha ubao wa matokeo ya hati fungani basi kwenye ubao huu wa matokeo ya hati fungani tutamkaribisha madam Warida atakuja kulipresent kuonesha kwamba haya matokeo yake yakoje then baada ya hapo tunadhani tutakaribisha maswali kwa namba nimalizie kujibu maswali kabla madam Warida hajaingia kwenye kuja kupresent swala zima la, la, la matokeo haya kuo bao kwa naomba mimi nimalizie maswali swali la moja mwekezaji aliuliza apart from NMB karibu ana charge kanu sasa nilikuwa ninauliza naam nikiwaga pale ati fungani naonaga pieces in billion billion so unauliza je unzuka aziwezi ka Yes, kanunulika kwa milioni, zani mwanga ngombe ni very expensive. Asante kwa swali lako ni kwamba hati fungani, hati fungani za muda mrefu treasury bond, kiwango cha chini cha kuanza kununua ni milioni moja tu ndugu yangu. Kwa hiyo kama una milioni moja unaweza kununua zile mabilioni na matrioni pale yasikutishe. Unaweza kuwa na milioni moja yako na ukanunua hati fungani kwa zile treasury bills za muda mfupi za mwezi mmoja mpaka mwaka mwaka mmoja siku 365 unaweza kununua kuanzia kwa kiwango cha laki tano tu kama unao laki tano ndugu yangu unaweza kununua yale mabilioni yasikutishe naamini nimekujibu ndio nimeelewa asante sana haya tunaendelea swali la kumi na moja. swali la kumi na moja lilikuwa linasema uh, Apart from NMB benki zingine ni zipi ambazo tafadhali naomba bwana mpoki uzime mic yako Apart from NMB 
benki zingine zinazo coordinate uuzaji wa government bonds ni zipi ndugu yangu mwekezaji uliouliza swali hili ningependa ni kushauri uweze kutembelea website ya Bank of Tanzania BOT uangalie benki zote ambao zimesajiliwa kuweza kuuzwa na kununua hati fungani lakini kama unahitaji kununua hati fungani tafadhali au kuuza wasiliana na sisi tunaweza kukusaidia kwenye hilo swala aya tunakwenda swali la Habari. karibu samani karibu nilikuwa napenda ku ningependa kufahamu bila shaka uh, interest rate interest rate ya treasury bills treasury ah. bills na utofauti wake pamoja na treasury bonds maana zinatofautiana kimda okay. maana umesema kwamba zinachukua ndani ya siku 30 expiry date yake mpaka mm. miezi mitatu je ah. interest rate inakuwa ni kiasi gani na okay. unalipwa ndani ya Asante bwana Niko. Sawa, nitakujibu kwa ufupi sana kwenye hilo swala ni kwamba kwanza kabisa tujue treasury bills ni zero coupon bond. Nikisema zero coupon bond maana yake ni kwamba hawakupi specific interest rate kama kwenye treasury bond. Treasury bond ni kitolea mfano bond ya miaka 20 ambao anakuambia sisi tutakupa 15.49 kwenye kwa mwaka kwenye treasury bills hawakupi hivyo. Kwenye treasury bills jina lingine wanalipa wanazita discounted bond kwamba unanunua bond at discount price ile discount uliopewa ndio inakusaidia we kukalkuleti kwamba interest yako ni ipi nitatoa mfano tunajua pa value yetu kwa benki ya Tanzania ni mia moja. kwa hiyo mfano ukaingia kwenye mnada wa kununua treasury bill ukanunua labda mfano labda ya siku 365 ya mwaka mmoja ukanunua kwa shilingi saba ina maana serikali watakuja kukulipa shilingi mia moja. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna shilingi tatu pale kama discount. Ile shilingi tatu ndio unaikalkuleti kuja kupata kwamba umekulipa asilimia tatu. Sijui nimekujibu bwana Niko na tofauti nyingine ni kwamba Asante sana. Naam. Eh. Nimekuelewa, nimekuelewa. Asante. Aya, tunaendelea mbele. Tunaendelea mbele na maswali. Tunaendelea kujibu maswali. Ipo swali la 12. Swali la 12 limegawanyika hapa. Limegawanyika kama vipande vitatu. Anasema hai. Je, ukiwekeza UTT mfuko kama kama bond fund, unaweza hamisha uwekezaji wako kwenda mfuko mwingine? Mfano, kutoka bond fund kwenda liquid fund na vipi kuhusu interest ya muda uliokuwa umewekeza kama umeama kabla ya kupokea interest kwa uwekezaji wa milioni tano au zaidi hiyo ni kipengele cha kwanza Okay naomba nijibu ukiwekeza kwenye mfuko wa UTT mfano kama bond fund ni kweli na ni sahihi unaweza ukahamisha uwekezaji wako kwenda kwenye mfuko mwingine unaoshabiliana Bond fund inashabiliana na liquid fund. Kwa hiyo unaweza kuhamisha uwekezaji kutoka kwenye bond fund kwenda kwenye liquid fund bila charges ya aina yoyote. Lakini ukiama kutoka kwenye mfuko mmoja kwenda kwenye mfuko mwingine usioshabiliana inamaanisha ya kwamba inabidi cha kufanya ni kuuza vile vipande vyako. Ukishauza vile vipande vyako ndio uweze kununua vipande vya mfuko mwingine. Mfano uwezi kutoka bond fund kwenda kwenye umoja, uwezi kutoka bond fund kwenda jikimu, uwezi kutoka labda liquid fund kwenda kwenye wekeza uwezi kwa sababu vile vitu huwa avisha ile mifuko haishabiliani. Kwa sababu mfano mfuko wa umoja uwekeza maisha, jikimu na watoto ni mifuko ambayo ina element ya uwekezaji kwenye stocks na element ya uwekezaji kwenye debt instrument au bonds wakati mfuko wa liquid fund na bond fund una element ya uwekezaji wa kwenye debt instrument tu na maanisha bonds kwa ina maana ni mifuko ambayo haishabiliani kwa hiyo kama unataka kuama mfuko angalia mfuko ambao unashabiliana kama haishabiliani uza vipande vyako nunua vipande vya mfuko mwingine haya swali la pili kwenye kwenye swali la pili kwenye swali la 12 inasema kati ya liquid fund na bond fund kwa uzoefu mfuko upi unakuza mtaji kwa haraka sawa kwa uzoefu 
Liku Ifanda amekuwa kiperform vizuri lakini bond fund ni mfuko mpya mpaka sasa hivi hujafikisha mwaka mmoja umeingia sokoni tarehe 16 mwezi wa kumi, ukaanza kuperform kuanzia tarehe 16 mwezi wa kumi na moja. ina maana bado hatujafanya annual measurement yake haijafanyika bado kuona kama ni mfuko umpi unakuwa kwa kasi lakini kwa data zilizopo sasa hivi bado liquid fund anakuwa kwa kasi sana lakini tukiangalia kwa data za matirio za, za kwenye karatasi ni kwamba bond fund anatakiwa afanye vizuri kwa liquid fund kwa sababu bond fund anakupa interest anakuwa high interest ya asilimia mbili mpaka nne kwa mwaka wakati liquid fund anakuwa high asilimia kumi mpaka asilimia mbili lakini kwa uzoefu kwa mwaka uliopita liquid fund kwa mwaka mzima ilikutengenezea faida ya asilimia tatu pointi nne. Kwa hiyo so far kwa jibu, jibu lako nitakalo kujibu ni kwamba bado liquid fund anafanya vizuri lakini bond fund akimaliza naye mwaka mmoja tunaweza sasa kufanya annual comparison kuona sasa yupi ukuaji wake ni mkubwa kuliko mwenzake. Na mimi nimejibu. Swala la mbili kipengele cha tatu analiza katika kuhamisha uwekezaji kwenye mfuko wa UTT kama tayari huko mfuko mmoja let's say bond fund kwenda liquid fund kuna haja ya kujaza form nyingine au zitatumika za mwanzo hapo hapo naomba ni, ku, ni, ku, ni, ni, ku, ni kujibu ndugu mwekezaji ni kwamba ni lazima ujaze kwa sababu kuna taarifa nyingine zinazoweza kuwa zinashabiana na nyingine zinaweza kuwa hazishabiani. Asante. Nakumbushia pia kwa wale ambao wanaendelea kuingia naomba uende kwenye chat ukafanye registration. Tuna, tutaomba registration ya wote ambao tunahudhuria kwenye presentation hii. Okay. Basi naamini kwa upande wa maswali tumemaliza. Naomba nitamkaribisha madam Warida atakuja kuelezea atakuja kuonesha ku display ule ubao wa ubao wa matokeo ya bondi matokeo ya bondi atakuja kuyaonesha hapa tuone ni kwa namna gani tuone ni kwa namna gani sasa tunaweza tukasoma ubao ubao wa bondi kuna mwekezaji alikuwa anataka kuuliza ya kama unataka kuuliza ina swali e, karibu bwana Na, nilikuwa naomba unyelezee tena yani unapataje faida kwenye specialty bills ile za muda mfupi Naam Yaani unapataje faida kwenye treasury bills zile za muda mfupi mfano mwezi mmoja yani how do you get profit kiachana na ile discount ya 3% ya yeah, kampano ile tupele 3% yani how do you get profit kwenye treasury bills Okay sawa nimekuelewa kwenye zile treasury bills kwa treasury bills nilikuwa nime nimezungumzia hapa nilikuwa nimezungumzia muda so mrefu nikasema zile ni discounted discounted bonds na kama ni discounted bonds inamaanisha kwamba tuna generate au tuna tunapata faida kutokana na ile discount ambayo tunapewa kwenye mnada mfano nikatolea labda bondi treasury bond la treasury bill ya siku 365 na maana mwaka mzima nikimaanisha ya kwamba uh, tutanunua katika discount price mfano tunajua hapa value yetu kwa Tanzania ni shilingi moja tuko pamoja eh kwa inamaanisha kwamba mfano tunaingia kwenye mnada mimi ni kwa sababu kwenye mnada unakwenda kubidi unabidi aina mbili tunasema kuna competitive and uncompetitive bid. Competitive bid ni kwamba ni pale ambapo wewe unaweka bei yako sasa ya kununua, kwamba mimi nataka ninunue kwa bei hii. Nataka ninunue labda kwa bei ka fulani. Hiyo ni competitive. Na ni competitive unaliachia soko liamue kwamba unataka ununue, unataka ununue kwa bei gani. Kwa hiyo mfano labda mimi nimeenda nikaenda kama competitive. Nikaenda kama competitive nikataka kununua labda mfano kwa bei ya shilingi saba sawa eh kwa mwisho wa siku serikali itakuja baada ya maturity ya ile bondi itakuja kunilipa shilingi mia. ina maana pale nimepewa discount ya shilingi tatu. ina maana ile shilingi tatu. ile shilingi tatu. ndio percent ambao wao wanafanyaje wanakulipa kwa hiyo utachukua ile shilingi tatu. ile percent 3% ya pesa yako ambayo umeinvest 
hiyo ndio profit ambayo watakupatia sijui nimeeleweka ndugu mwekezaji ndio like. asante sana wakati tuna tuna tuna, tuna display yani unaomba maswali yaendelee Karibuni kwa maswali. Ah, uh, Mr. Patrick. Naam, karibu. Hapo kwanza mimi nakushukuru kwa kitu ambacho umekifanya. Bila shaka, asante sana. Nashukuru nimepata elimu nzuri sana. Ah, uh, umeeleza vizuri sana. Mimi naomba kuuliza kitu kimoja tu. Tukirudi nyuma pale, umesema hey. kwamba of course mpaka sasa zile local listed tuna kampuni kama 21 tu. Sao. Lakini siku moja nilikuwa nasoma soma magazeti fulani hivi hey. ikaambiwa kwamba mwaka huu kuna kampuni kama sio tatu sio nne zina listi unaweza ukatuambia ni kampuni ipi na kampuni ipi kwa sababu kama tukijua hivi nafikiri wakati pale wanafanya IPO for hey. first time kampuni inapokuwa inauza share kwenye primary market nafikiri ndio wakati mzuri sana Sao. kwa mtu kwenda kununua hisa kipindi kile sasa nataka kujua hey. kampuni zipi ambazo zinakwenda kulisti mwaka huu Sawa kama na hiyo information. Sawa ndugu yangu sasa ndio majibu niliweke kama hivi. Uh, wenye, wenye, wenye haki au wenye mandate ya kutangaza ni kampuni zipi zina list ni Dar es Salaam Stock Exchange yenyewe au SMC sasa tuna mandate ya kusema hicho kitu kama hakiko official lakini huwa kuna zile pin points ambazo tunazipata kama kuna kampuni ambazo zinakaribia kuingia sokoni. Kwa hiyo kwa sasa hivi sio official kama umetangaza ni kampuni fulani ambayo zitaingia lakini so far mpaka sasa hivi kampuni ambayo iko kama prospect ya kuingia kwenye soko moja wapo ni Tigo. Okay. Na Shant okay. Gold. Hizo ndo kampuni ambayo tunazitazamia kuingia kwenye soko ah, okay. kwa lakini hiyo kauli official nadhani mandate wanao DSC au si kitangaza. Nashukuru sana. Karibu sana. Mwingine Ah, uh, karibu uh, Sawa, kwamba kwa kutengeneza kitu kama hiki Solomon. Na ni kwa namba niulize, kuna makampuni ambayo yana trade deal au na listi. Kwa mfano Swara, eh? Swara ina ina inakuwa evaluated vipi mpaka inaingia kwenye soko huku haina return zaidi ya miaka sita. Yaani nani ana anawajibika kwenye kwa sababu advertisement tunanunua sehemu yote iko advertisement tunaamini kwamba ni huko ambao at least tunarudisha kitu hata kama ni kwa short term but au long term lakini sijajua mpaka sasa swala ikoje na why ilikubaliwa kuingia on first place lakini ikionekana bado iko sawa labda huko kidogo asante sana asante sana Iko hivi ndugu yangu sawa eh wanaofanya assessment na evaluation ya kampuni kuwa listed kwanza kabisa ni Dar es Salaam Stock Exchange na CMSA wanafanya approval kwa ushauri au ushirikiano wa sponsoring broker na nini lakini mpaka kampuni imeingia ina maana mamlaka usika ime, wamejithibitisha kwamba kampuni hii ina uwezo wa kutengeneza faida kwenye soko. Kwa hiyo inapotokea kampuni imekaa miaka sita haitengenezi faida, ina maana hawawezi kulipa gawio. Imetokea miaka sita kampuni haifanyi vizuri. Inamaanisha kwamba hiyo kampuni hiyo kweli wawekezaji wa wake hawawezi kunufaika nayo. Kwa hiyo sisi huwa tunachoshauri mara nyingi kama mawakala wa soko la hisa na washauri wa kifedha ni kwamba moja kwa moja wanaisa wana haki ya kuoji na mamlaka usika kama CMSA au regulator DSE wao lazima wanapewa taarifa na kampuni usika aliyokuwa listed na wao wana haki pia ya kuoji kwamba kwa nini kampuni hii haifanyi vizuri kwa nini wanaisa hawalipwi ukiona mpaka sasa hivi kampuni haifanyi vizuri na mlipwi chochote basi inawapasa kwenda kuhoji moja kwa moja kwa hiyo kampuni kwamba inakuaje na ni vipi sisi yaani inakuwaje sasa kwenye masuala mazima ya share zenu. Kwa hiyo mimi nafikiri swala zima la kufanya hapo inapotokea AGM zao na nini mnaki ya kwenda kuoji na pia 
bila shaka mnaweza pia mkakonsult mka hata mamlaka pia kuona kwamba tumewekeza kwenye kampuni hii lakini inakuwaje mpaka sasa hivi tuna 6 years hamna taarifa yoyote ambayo tunapewa katika uwekezaji wetu kwa hiyo nafikiri ndugu yangu naamini hapo nitakuwa nimekujibu lakini pia nakushauri uweze pia kuzihusisha pia mamlaka nao kuziuliza maswali kama hayo ni vizuri pia kutoa challenge kama hizo Naomba nimkaribishe madam Warida. Asanteni sana mlikuwa na mimi Patrick Sidney James. Ndio tunamkaribisha madam Warida kwa ajili ya kuwapeleka taratibu. Karibuni sana. Habari jioni. Uh, nadhani wote mmeweza kufungua hiyo Treasury Bond Official Summary ambayo inaonyesha ilikuwa ni mnada wa miaka 15. Kwa kuanzia hapo juu kabisa kwenye uh, maelezo ya kwenye table inakuonyesha auction summary ya 13.5% years treasury bond kwamba ni bond namba 551 issue namba 36 ambayo ilifanyika tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2020. Kwa hiyo uh, mtabitezo roho 13 na nitaanza kama ifuatavyo. Roho ya kwanza inaonyesha redemption date. Hii ni tarehe ambayo bondi yako itamachua au itakomaa. Kwa hiyo ukiangalia kama uh, mnadi umefanyika mwaka huo 2020 ukijumlisha miaka 15 utapata 2035 ndio bondi yako ya miaka 15 ta itapomachua au kukomaa kwa utarudisho ile ile yako yote ambayo ulikuwa umeinvest kwa kipindi kile. Roho ya pili inaonyesha number of bids received. Hii ni idadi ya members ambao wameparticipate kwenye mnada wa siku hiyo. Walikuwa watu 127. Na miongoni mwa hao watu 127 siko makampuni mbalimbali taasisi mbalimbali mabenki watu binafsi uh, na mashirika mbalimbali uh, roho ya tatu inaonyesha number of successful bids kwenye hii successful bids ni kwamba katika wale walioomba sasa 127 walofanikiwa ni watu 107 tu kwa nini 107 au 127 tutaona kwenye hizi roho zingine zinazofuata uh, Royan ni inasema ni highest bid. Tunapoingia kwenye midada tuna nadi kupitia bei. <coughs> Tunashindana kwa bei. Kwa ataweka bei ya juu kukaribia na moja, ana chance kubwa sana ya kupata kumpea na yule ambaye anaenda mbali sana na uh, shilingi moja. Uh, hapo inaonyesha kwamba mtu aliweka bei ya juu kabisa ilikuwa shilingi 99, yani ilikuwa ni risk averse moja mkubwa sana kwamba alikuwa hataki kukosa kwa kamoto wa jeketi 99 karibia na power value ya 100%. Kwenye roya tano inaonyesha lobby lowest bid ikimaanisha mtu ambaye ameweka bei ya chini kuliko wote kati ya wale 127. Ofichi yeye aliweka shilingi 77.2974. Uh, roya sita inaonyesha minimum successful price. Sasa baada ya mnada kufungwa uh, uh, BOT kupitia mechanism zao sasa zinatoa majibu ambayo kuanzia bei fulani ndio wameweza kuchukua na average ikapatikana ni kiasi fulani. Kwa hiyo bei ya low cut off point nasema cut off price ambayo imepitia siku hiyo ni shilingi 92.90. Kwa hiyo wote walikuwa chini ya 92 nikimaanisha um, 92 kamili kushuka chini mpaka kwenye 77 wote watakuwa wamekosa siku hiyo kwenye huo mnada. Kwa kama ulega ile hapo utarudishwa kama ulibidi na broker basi hela yako itarudishwa au ta shauriana na huyo broker ufanyie kitu gani <coughs> badala lakini utakuwa umekosa kwa ndani sana mbili kushuka chini uh, kwenye roi namba saba, inasema ni wait average price for successful bids sasa baada ya ile mnada yote kupita kwenye wale watumia na saba, BOT kupitia mechanism zake zinatoa bei ya wastani ya siku hiyo ambayo hii bei itachukuliwa kwa wale watu ambao waleka kwenye ubao ambao hawalikuwa hafahamu bei kwa sababu tunapoingia kwenye uh, bid kuna ubao mbili wa kwanza ni competitive kwa watu ambao tayari wana bei zao mtu anajua kumbea nieke bid yangu wa 23 mwingine anakuambia bwana mimi bei sifahamu nieke tu kwenye non competitive bei yote itayopita ya wastan niko tayari kuichukua kwa bei ya wastan iliyopita siku hiyo ilikuwa shilingi 95.072 Roya ya, ya nane inaonyesha weight average yield to maturity. Hii ni rate ambayo bond hii ya miaka 15 ina 
in a relative kwa kipindi hichi sasa hivi kwa mwaka mzima unatengeneza yield ya shilingi 10.4.3 ya hela yako yote ambayo umewekeza uh, namba 9 wait average coupon yield ile coupon ambayo utakuwa unatarajia kuipata thamani yake sasa kwa kila mwaka inakuwa na yenyewe ni 14.2005 na ro ya kumi biotio uh, wanapotoa matangazo yao huwa wana onyesha kiasi ambacho wanataka kukiraise kutoka kwa investors mbalimbali kwa mbali. kutokana na unada mega 15 wao wanataka ku raise bilioni 190 tu kwenye huo unada na ro namba 11 ni kiasi ambacho sasa wale watu 107 waliweza kufanikiwa ku bids kwa out of ile 107 waliweza ku collect shilingi bilioni 100 tu na milioni 552 <coughs> Rao namba 12 inaonyesha kama mnado ulikuwa oversubscribe au undersubscribe. Sasa ukiangalia hapa kama wao walikuwa ku raise bilioni 109 lakini wakapata bilioni 100 peke yao ina maisha ile ni undersubscribe. <coughs> Kwamba hawakuweza kupata yote ambayo walikuwa na hitaji. Uh, na rao ya mwisho ambayo inaonyesha successful amount inaonyesha ni bilioni 85. Kwa ingawa walitenda watu 100 lakini ilo amount ile ilochukuliwa ni bilioni ni bilioni 85 95.4 na hii inasababishwa na wao kwenye hizi bei sasa wale ambao walikuwa chini ya 92 watakuwa walikuwa wamelai kwenye hii bilioni 100 kwa hiyo walipotolea wale ambao wako chini ya ile minimum successful price amount ilo baki ikawa shilingi bilioni 85 kwa hiyo kwa siku hiyo nzima BOT ina record kwamba imeweza ku collect kutoka kwenye public kiasi cha bilioni 85.9 na nikaribisha maswali kama kuna mtu ambaye hajaelewa ah nashukuru sana Arda Walinda kwa presentation nzuri mimi nina swali yani nikitaka kwa kununua ile bond nataka nunue bond na washana mimi kama broker mimi ndo nakuwa na set kiwango yani kwa mfano nitanunua shilingi 100 nitakuomba hilo nikwana nataka niulie vipande FF1 lakini kila kipande kimoja ninunue kwa shilingi 2 au ni, ni nani anapeleka hiyo bidi wakati wa yote ni nani mimi mimi na wasiana we wewe ndo nani nipelekea au inakwaje au wewe unakuwa na nishauri nini kwamba nakushauri ninunua kwa hii au nakuwa na kutumia hela au inakwaje naomba kujua Okay Mr. Mole. Sisi kama ma, ma dealers tuna <coughs> fanya kazi kwa niaba yenu. Tunaingia kwenye mnada wa BOT kwa niaba ya wewe kama investor. Kwa hiyo ukitaka ku participate, ya kwanza kuna fomu za jaza, tuta ku register kwenye portal ya BOT, utapata kitu kinaitwa BOT CDs ambayo itatusaidia kuingia kwenye mnada siku hiyo ikifika. Ah, uh, siku ikifika kuna fomu za jaza wewe kama mteja, sasa inaitwa bid form. Kwamba bwana tunaweka shilingi milioni mbili, nataka mnekee kwa bei ya shilingi 93. Au nataka niweke shilingi milioni mbili lakini sijui niweke shilingi ngapi. So kwa sababu sisi tupo kwenye soko na tunaona trend jinsi inavyoenda tunakushauri bwana kwa mnada huu tunapoona tutakuwekea laba kwa shilingi mbili nukta laba tisa. Kwa ukikubaliana nacho hiyo na mahesabu ambayo tutakupigia basi tunaingia kwenye mnada tutaingiza hiyo amount yako ambayo unaitaka na hiyo bei ambayo tumeiweka. Hata hizo unasema basi mimi sitaki kukosa kabisa ndio tutakuelekea sasa kwenye ule ubao ambao unasema ni nani competitive na bei itayopita ile ya wasta ndio itayochukuliwa siku hiyo kwenye hiyo mnada hapo lakini kwenye upande wa nani competitive board amount ya mwisho kabisa ni milioni 50 huwezi kubidi zaidi ya milioni 50 sisi nimekujibu swali lako Mr. Mole na karibu sana Swali lingine Ah uh, mimi nina Hello Dennis. Uh, okay. Ningeomba urudie uh, maana ya 13.5% ambayo ipo juu kule pamoja okay. na um, tofauti yake na hii weighted average yield to maturity. Alafu pia ningeomba urudie ro ya mwisho ro namba 13. 13. Okay. Naba tuende kwa uh, 
kimahesabu zaidi tachukulia mfano wa mtu ambaye anawekeza uh, hii bonde ya milioni i mean bonde ya miaka 15 kwa shilingi milioni 5 tu tachukua milioni 5 tu assume sisi huyu mtu alibidi kwa shilingi 93 atapata milioni 5 na laki tatu lakini BOT inamwambia kwamba hii 13.5% atakuwa anampa kila mwaka kwa muda wa miaka 15 lakini 13% atakulipa kila baada ya miezi sita kwa hiyo hii tutachukua ile milioni 5 na laki 3 tuloipata kutokana na bajeti ya shilingi 93 tutazidisha na 13.5% tutapata shilingi laki 7 na 15 na 500 lakini BOT itakupa sehemu yao kila baada ya miezi sita atakupa nusu yake ambayo itakuwa ni laki 3 57 na 500 50 kwa kila baada ya miezi sita atakupa laki 3 57 750 kwa muda wa miaka yote 15 ambao kuja kuzijumisha zote kwa hiyo miaka 15 yield peke yake itakuwa imekutengenezea shilingi milioni 10 laki 732500 hizo ni hizo 13.5% tu ambazo ni kama riba BOT itakuwa inakuwekea moja moja kwenye akaunti yako ya benki swali la pili umesema ni yield to maturity hii ni kiwango ambacho ukitaka kupigia mahesabu sasa hizi um, ndani zako unazozipata tofauti ya ile milioni tano ambapo umeweka wewe na milioni tano na laki tatu utakuja kupewa siku ikimachua yani na 35 ukipiga mahesabu hapo ndo utapata ina range kwenye 14.3 kama 3012 kwa mwaka na umesema roho ya mwisho namba 13 hii ni amount iliyofanikiwa kukusanywa na BOT siku hiyo ya mnada kwa wale wote ambao wamelai bei zao kutoka shilingi 92.890 mpaka shilingi 99 ndio wale watu 107 ambao wamefanikiwa kupata walifanikiwa ku raise hiyo bilioni 85.9 Sijui umeelewa Mr. Dennis? Yes, nimekuwa na Asante. Karibu sana. Mimi niko na swali. Karibu mimi. Asante. Uh, nilikuwa nataka kujua mtu anaweza kuwekeza uh, bila kupitia blockers. Yaani mtu mmoja kwa mmoja anaweza kupitia hizo uh, uh, bonds. Hapana. Nataka swali la na la bond lazima upitie kwa dealer. Okay, subi, ni, ni ulize maswali yote alafu ah, okay, nitajibu. Swali eh, swali la pili ukipitia blockers charges zenu zikoje? Okay na la tatu uh, faida unalipwa kila bad, kila mwaka na kila baada ya miezi sita ya mwaka au unalipwa mwisho wa mwaka uh, wa 15 Nimemaliza Hapo naongelea uwekezaji kwenye bond au hata kwenye hisa Kwenye bond Ah uh, uwekezaji wa bond Okay kwenye uwekezaji wa bond umesema uh, malipo uh, faida unalipwa miezi sita na kuna yembo unalipwa mwaka sasa ni kila mwaka katika hiyo miaka 15 na kila miezi sita ya mwaka katika miaka 15 au unalipo at the end ya mwaka uli wa 15 okay haya kwa swali la kwanza ni lazima upitie kwa dealer uweze kwenda moja kwa moja BOT unless otherwise umeregistrwa na BOT kama CDP tunaita central counterpart otherwise lazima utapitia kwa dealer kama sisi solo moto brokers. Swali la pili uh, commission ya bond ina range kuanzia milioni 50 kuanzia shilingi 1050 mpaka laki moja inategemea na amount yako ambayo unakuja kuwekeza. Na swali la mwisho ulikuwa unasema hizo coupons unazipokeaje? Kwenye kila summary hii ni kwamba tu kwenye hii tulizoma kwenye system imekata kidogo lakini pale chini kuna tarehe huwa zinatolewa na BOT kila baada ya mnada. Kwa kwa mnada huu utakuwa unapokea kila tarehe 4 June na 4 uh, January ndio utakuwa unapokea hizi coupons. Okay. kujibu Irene? Unaweza umenjibu. Unaweza share hizi charges zenu kwa WhatsApp group. Bila shaka. Asante. Karibu. Natumai hakuna swali lingine ni mkaribishe host aweze ku end kikao Ndugu wawekezaji tunashukuru sana kwa mahudhurio yenu 
na mini tutazidi kuwa pamoja kama kutazidi kuwa na maswali au kuna changamoto zote ambao tunakutana tupo kwa ajili yenu kuwahudumia kwa hiyo naona mpaka hapa tulipofikia ni washukuru sana tunapatikana kwa namba ya simu ya 0 kabla 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 kumaliza eh bwana chaza kabla hujamaliza bila shaka penda the, the recorded any recorded mlo record muishe kwenye groups sawa sawa kama nilivyokuwa nasema hapo mwisho jamani ukitaka kwa maelezo zaidi unaweza kutupiga namba zetu za simu 0714269990 na namba ya Vodacom ni 0764269990 na pia unaweza kutembelea website yetu ni www.solomon.co.tz au unaweza ukatuma kwa email yetu ya solomonstockbrokers.solomon.co.tz na pia unaweza kwenda kwenye Instagram page yetu ya Solomon Stock Brokers Instagram page Twitter na Facebook na pia usisahau kwenda kusubscribe kwenye website yetu pale uta scroll chini upande wa kulia chini kabisa utaingiza email yako na jina lako utakuwa unapokea taarifa zote za soko basi kufikia mpaka hapa mpaka kufikia hapa naona tumefika mwisho na ofisi zetu ziko Posta Samora PPF House makutano ya Morogoro Road na Samora tupo ground floor asanteni sana na karibuni sana